现那份甜蜜，距离我遥不可及，仿佛是命运可以安排给我的谜语。我现在偶尔想起，说不清什么情绪。或许是我太过了解，被爱过就不想再被忘记。忘了也没关系，是你给我勇气，永远等不到的那些风景，我会祝福着你。可不可以再给我一次机会？让我亲口告诉你，我喜欢你。只要你可以回来，我什么都答应你。说话算数。已经解封了，你没收到通知吗？不然你怎么能畅通无阻的跑到这里来？眼睛赤裸于你掌心的维安，刚刚你说的每一个字，我都记住了。原谅我太过于依赖，追求的。苏维安是学术妲己和顾云峥权色交易，你看，这条更过分。苏维安抢论文署名不成，被迫退学；顾云峥冲冠一怒为红颜，公报私仇抢温染名额。你不就是为他而向我求情吗？求情带着个求情的样子，就你这个态度，休想让我改变主意。我不是在提谁求情，只是竞争本来就应该是公平的。我实验室聘请的研究助理。必须是靠实力获得。顾云峥，我今天我要不揍你！干什么？是吧？在这嚷嚷什么呀，何小光？你举报我，材料准备的够详细，你处心积虑呢，我是不是？我要是你，我现在就好好的自省，自己到底有没有做过那些违背医德的事。你少跟我说这些冠冕堂皇的话了，你自己好好看一看。你输了，向苏北安道歉。不可能。床头柜上有个石头啊！什么石头啊？你早上还看见了？哈，是不是这么大那个一小破石头？对，我以为不要了，就扔垃圾桶里了。扔了？嗯。哎呦，很贵重啊！是不是男朋友送的？嗯。很有可能在厨房垃圾桶里。别去了，你过来，你过来呀、啊！妈给你变个魔术，来，往这里吹口气，来，哎呀，唰，看，那是不是他？啊？怎么在你这儿？是不是他？我呀，看你天天把他放在床头，我就知道是个很重要的人送给你的，是不是？怎么样，略施小计就被我炸出来了吧？坦白吧。男朋友叫什么名字？多高？长什么样？家住在哪？还是没有。这，这，就是我拿来许愿用的，保佑我以后发大财。你快点还给我。谁信啊？拿好了啊！如果真像你说那么重要
，一定把它收好了。没有几个人像你妈这么聪明的没事吧？没事没事，放好介绍一下。怎么样，师傅？您想怎么相亲啊？我建议啊，不相亲。因为再怎么相亲呢，他都不好看。这石头就是石头，就这么大一块，你把他相亲好了，准备挂哪儿？脖子上啊？就怕他颈椎病。没那么夸张，这石头太多重啊，怎么可能的颈椎病呢？哼，你这么喜欢这块石头啊？他背后有什么故事？他对我来说是个无价之宝。小姑娘，你是不是被人骗了？这就是一块普通的石头啊，一文不值。石头本身确实不值钱，但是它承载了一些我不想忘掉的回忆。那我想办法把它设计成一个钥匙柱，这样就可以随身携带了。可以。呃，石头不会弄碎吧？哎，这个你放心，我会精心打磨你这个啊无价之宝。哎呀，要跟你那个送你石头的小伙子说呀，让他送你一些真金白银、宝石啊。钻戒，感情没了，这东西还可以变现。<笑>二叔，生日快乐！谢谢谢谢谢谢谢谢，生日快乐！好，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。老爷子寿比南山，这野山参呀，是云城费了好大的心思，从云南的药材贸易线上截胡来的，是不是云城？啊啊。